আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ঈদ স্পেশাল পর্বে আজ থাকছে ভীষণ মজার একটা স্টার্টার রেসিপি চিকেন চাপলি কাবাব এটা আপনারা পোলাও যে কোনো রাইস অথবা বাচ্চাদের লাঞ্চ বক্সেও দিতে পারবেন দেখবেন বাচ্চারা খুবই পছন্দ করে খাচ্ছে এছাড়াও এমনি এম নিউ স্টার্টার হিসেবেও ধনে পাতার চাটনি অথবা টমেটো সস দিয়েও পরিবেশন করতে পারবেন খুবই সুস্বাদু খেতে হয় চলুন দেখে নিই এর পুরো প্রস্তুত প্রণালী চিকেন চাপলি কাবাব বানানোর জন্য এখানে আমি হাড় ছাড়া মুরগির মাংস নিয়ে নিয়েছি তিনশো গ্রাম এটাকে ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে এভাবে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি এবার আমি এটাকে মিক্সিতে বেটে নেব অর্ধেক করে দিচ্ছি একসাথে সবটা দিচ্ছি না আর ছোট টুকরো করার কারণ হলো মিক্সিতে যাতে লোড না পড়ে আপনারা চাইলে বাজার থেকে কেনা কিমাটাও নিতে পারেন দেখুন কতটা মিহি করে বেটেছি এখন আমি সমস্ত উপকরণ এক এক করে মিশিয়ে নেব সবার প্রথমে এখানে দিচ্ছি এক চা চামচ ধনিয়া গুঁড়ো এক চা চামচ জিরে গুঁড়ো হাফ চা চামচ লঙ্কা গুঁড়ো ঝালটা স্বাদ বুঝেই দেবেন হলুদ গুঁড়ো দিচ্ছি হাফ চা চামচ গরম মশালা পাউডার হাফ চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো হাফ চা চামচ এখানে আছে এক চা চামচ তন্দুরি মশালা এটা অপশনাল থাকলে দেবেন না থাকলে না দিলেও ভালো হবে লবণ দিলাম এক চা চামচ এটাও স্বাদ বুঝে দেবেন চিলি ফ্লেক্স দিচ্ছি এক টেবিল চামচ আর দিচ্ছি আদা রসুন বাটা এক টেবিল চামচ এবার এই সমস্ত উপকরণ খুব ভালো করে মেখে নেব দেখুন খুব ভালো করে মেখে নিয়েছি এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দেড় চা চামচ বাটার এই জায়গায় আপনারা ঘিউ দিতে পারেন আর যদি আপনাদের কাছে চর্বিযুক্ত মাংস হয় তাহলে কিন্তু ঘি বাটার কিছুই লাগবে না এখন আমি দিচ্ছি পুদিনা পাতা এক টেবিল চামচ লঙ্কা কুচি দিচ্ছি তিন চারটে দুই টেবিল চামচ পরিমাণ দিলাম ধনে পাতা কুচি টমেটো আমি একটা বড় সাইজের টমেটোকে এভাবে একদম চপ করে নিয়েছি একটা পেঁয়াজকেও দেখুন খুব মিহি করে কুচি করে নিয়েছি এখন দিয়ে দিচ্ছি তিন টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার আর সেই সাথে বাইন্ডিংয়ের জন্য দিচ্ছি একটা ডিম কর্নফ্লাওয়ার আর ডিমটা বাইন্ডিংয়ের কাজ করবে এবার আমি সমস্ত উপকরণ খুব ভালো করে চটকে চটকে মেখে নেব আমি খুব বেশি ম্যারিনেট করে রাখব না পনেরো কুড়ি মিনিট রাখার পরেই আমি এটা বানিয়ে নেব আপনারা যদি ধরেন সকালে মেখে রাখলেন আর সন্ধ্যের দিকে বানাবেন এইভাবে করতে চাইলে এই টমেটোটা বাদ দিয়ে সমস্ত উপকরণ মেখে নেবেন টমেটোটা শেষে অ্যাড করবেন টমেটো দিয়ে একটু জল ছাড়ে সেই জন্য পরেই অ্যাড করা ভালো এখন আমি এটাকে রেখে দেবো পনেরো মিনিট মতো কাবাবগুলো বানানোর জন্য এরকম একটা কৌটোর মুখ আমি নিয়ে নিয়েছি যাতে সব কটা কাবাব দেখতেও একই রকম হয় আর সুন্দর বেশ গোল গোল হয় ওর উপরে বিছিয়ে দিলাম একটা প্লাস্টিক আর একটু তেল ব্রাশ করে দিচ্ছি যাতে সহজে উঠে আসে প্লেটটাতেও লাগিয়ে নিলাম যাতে আটকে না যায় এবার যেমন খুশি নিজের পছন্দ মতো সাইজের করবেন আমি একটু বড় বড়ই করছি আর খুব ভালো করে এভাবে চেপে চেপে কাবাবগুলো বানিয়ে নেব এভাবে চেপে চেপেই করা হয় সেই জন্যই হয়তো এর নাম চাপিলা কাবাব আমার ঠিক জানা নেই কেন নাম এটা দেখুন কতটা সুন্দর উঠে আসলো আপনাকেও যে এভাবে করতে হবে তার কোনো মানে নেই আপনারা চাইলে হাতেও এভাবে গোল গোল করে নিতে পারেন একই রকমভাবে দেখুন এখানে আমি সাতটা কাবাব বানিয়ে ফেলেছি আর সবগুলো কতটা সুন্দর হয়েছে একই রকম সাইজের এখন আমি এগুলোকে ভেজে নেব ভাজার জন্য একটা প্যান গরম করে নিয়েছি এখন আমি ওর মধ্যে দিয়ে দিলাম তেল আমি হাফ কাপের থেকেও একটু কম দিয়েছি আন্দাজ মতো দিয়েছি কারণ এটা কিন্তু ডিপ ফ্রাই হবে না এটা শ্যালো ফ্রাই হবে সেই জন্য খুব বেশি তেল কিন্তু লাগে না এখন আমি এক একে সাবধানে কাবাবগুলো দিয়ে দিচ্ছি দেখুন কাবাবগুলো দেওয়ার পরে কিন্তু তেলের মধ্যে ডুবে নেই সামান্য একটু শুধু তেলের উপরে ভেসে আছে দু মিনিট ভাজা হয়ে গেছে আর নিচের অংশটা একটু শক্ত হয়ে গেছে এখন আমি এক একে সবগুলো উল্টে দিচ্ছি ইচ্ছে করলে আপনার এই কাবাবগুলোকে খুব সহজে ফ্রোজেন করে নিতে পারেন আর এভাবে সংরক্ষণ করে যখনই গেস্ট আসবে অথবা খেতে ইচ্ছে করলেই ঝটপট ভেজে ফেলতে পারবেন 
ফ্রোজেন করার নিয়ম হলো কাবাবগুলোকে এভাবেই হালকা করে দুই মিনিট এপিটোপিট করে ভেজে নেবেন তারপরে এটাকে খুব ভালো করে ঠান্ডা করে জিপলক ব্যাগ অথবা যে কোনো এয়ারটাইট বক্সে করে ডিপ ফ্রিজে ভরে দেবেন আর এভাবেই দেড় থেকে দু মাসের জন্য সংরক্ষণ করতে পারবেন প্রায় দশ মিনিট ধরে উল্টে পাল্টে আমি কাবাবগুলোকে খুব ভালো করে দুই পিঠ ভেজে নিয়েছি আর এটা ভাজা কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আমি একটা টিস্যু পেপারের মধ্যে এটাকে উঠিয়ে নিচ্ছি যাতে এক্সট্রা তেলটা এটা সোক করে নেয় এখন কতটা সুন্দর ভাজা হয়ে গেছে ব্যাস ঝটপট রেডি হয়ে গেল সুস্বাদু চিকেন চাপলি কাবাব এটা আপনারা স্টার্টার হিসাবে অথবা পোলাও ফ্রাইড রাইসের সাথেও সার্ভ করতে পারবেন এছাড়াও এভাবে বানিয়ে আপনারা বার্গার বানের মধ্যে ভরে স্লাইস চিজ আর সালাড দিয়ে বার্গার হিসাবেও খেতে পারবেন রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই বানাবেন আপনার ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না আর সেই সাথে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ রইল আজ তবে এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ